காவரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பந்தன் பேங்குடைய ரிசல்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ டாடா மோட்டார்ஸ் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் லெட்ஸ் வெல்கம் குருஜி சார் பந்தன் பேங்குடைய ஷேர் பிரிவு வந்து இப்போ நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரூபா இருக்குது ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இன்றைக்கி இதை பேசுகிறதுக்கான வேறு எதுவும் காரணம் இருக்கா இல்லை ரொம்ப ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்குது அப்படி தான் சொல்லணும் நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டோம் அண்ட் பந்தன் பேங்க்கில் ஷேர் வாங்கணுன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்குது அண்டு அந்த ப்ரொமோட்டர் அந்த பந்தன் பேங்க் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாரு அந்த யார் வந்து சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அண்டு வந்து இவங்களுடைய தி ஜிஎன்பிஏ அது கூட குறையில சிக்னிஃபிகண்டாக குறையில அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் போட்டோம் நிறைய ஸ்கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் வந்தோன்னே போட்டோம் அதை காஷன் பண்ணோம் எல்லாத்தையும் அண்டு பல முறை யோசிச்சுட்டு அப்புறம் வாங்குங்க வாங்குறதா இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நம்ம இப்போ இனிமேல் அதை வாங்கினோம் அப்படின்னா இப்போ தூ சிஇஓ எப்படி வரப்போகிறாருன்னு பார்க்கணும் அப்புறமேலு வந்து இந்த குவார்ட்ரு ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஆனால் குவார்ட்ரு ஃபோர் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிசல்ட்ஸு இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பே பேடு மெனி பேராமீட்டர்ஸில் பார்த்தாலும் நல்லா பண்ணலை ஓகே ஏன்னா எஸ்பெஷலி இது ஆர்ஓஐ எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப பாயிண்ட் ஒன் தான் இருக்குது அண்ட் ஆர்ஓஇ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இது இஸ் இவங்க பேங்க்கில் நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் நாலு அஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதாவது தான் இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்குறதோட அண்டு ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்டு அசெட்டுங்க இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு அது ஆவரேஜ் அசெட்டு தெரு இஸ் இவங்க கொடுக்குற லோன் அந்த லோனு ஆர் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசெட்டு எவ்வளோ ஃபெச்சிங் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது ஓகே ஸோ எஸ்பெஷலி என்ன பேங்க்கு இல்லை ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பல முறை யோசிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக்கு கூட அந்த பேங்க்கை கொலாப்ஸ் பண்ண வச்சிடும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை டீல் பண்ணோம் இவங்க வந்து பேசிக்கலி என் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸிங் லெண்டிங் லெண்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷனாக தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இது ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் யூனிவர்சல் பேங்கிங் லைசன்ஸ் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அவங்க நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அந்த பேண்டமிக் டைமில் பெரிய டே இது வந்துச்சு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அண்டு இவங்களோட லெண்டிங்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே பின்தங்கி இருக்கிற மாநிலம் சொன்னோம்னா அதில் தான் இவங்க லெண்டிங்கை ஃபோக்கஸ்லாம் இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா பீகார் அண்டு இந்த ஈஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் நார்த் ஈஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ரீஜனில் தான் இருக்குது இன்னும் வந்து அங்கே வந்து இன்னும் டெவலப்மெண்ட் வரலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே மைக்ரோ ஃபைனான்ஸு தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்செக்யூர்ட் லெண்டிங் ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டா குரூப் லெண்டிங் கொடுப்பாங்க பட் ஸ்மால் அமௌண்ட்டாக இருக்கிறனால அண்ட் செக்யூரிட்டி எதுவும் வாங்க முடியாது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து அன்பேங்க்டாக இருப்பாங்க பீப்புள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்காது வரப்போது ஆனால் டோட்டலாக ரிக்கவர் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சில இதெல்லாம் அப்படியே ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட் மட்டுமே த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் இருக்குது அதனால தான் இந்த ப்ராஃபிட்டும் ஹியூஜாக டவுன் ஆகிருக்கு அதனால் அவங்களுடைய நிறைய மெட்ரிக்ஸும் சிவியராக எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் போட்டதும் ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ப்ரீவியஸ் இயர் குவார்ட்டராக இருக்கட்டும் வித் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம வந்து அதோடய ஃபுல் மெட்ரிக்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நெட் இண்டஸ்ட்ரிங்கும் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறு கோடியாக இருக்குது இரான் இயர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஐம்பத்தஞ்சு கோடி கொடுத்துருக்காங்க நைன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணும்போது டெபாசிட் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கோடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு அட்வான்சஸ் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கோடி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு டெபாசிட்டாக இருக்கட்டும் அட்வான்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் தேர் ஏபிள் டு க்ரோ ஓ
ஆமாம் மைனஸில் போயிருக்கு லாஸ்ட் ரைட் லாஸ்ட் குவார்ட்டரோட கம்பேர் பண்ணோம்னா ரைட் அடுத்தது ஆர்ஓஇ ஒன்னா இருக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆர்ஓஇ இருக்கு அதுவும் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போனதரை கம்பேர் பண்ணோம்னா ரொம்ப ட்ராப் ஆயிருக்கு சிவியராக ட்ராப் ஆயிருக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடினு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இயர் ஆன் இயர் ரைட் கிராஸ் என்பிஏ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்குது அதுவும் வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் இறங்கியிருக்கு மைனஸில் போயிருக்கு ஓகே நெட் என்பிஏ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயா இருக்கு இது ரெண்டு ஜிஎன்பிஏவும் அண்ட் என்என்பிஏலும் ஒரு சம் க்ரோத் இருக்கு பெட்டரா பண்ணியிருக்காங்க செவன் இருந்தது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அது மாதிரி வந்திருக்கு இட்ஸ் அ குட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆனால் முக்கியமாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரைட் ஆஃப் தான் நிறைய இருக்கு தட் அஃபெக்டட் தட் ப்ராஃபிட் ஓகே புக் வேல்யூ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயா இருக்கு அண்ட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க இவங்க மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் ஸ்பேஸில் தான் நிறைய இருக்காங்க அதனால் இது வந்து அன்செக்யூர்ட் லெண்டிங்னால இது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ இவங்க ஆனால் டெபாசிட் வந்து லைக் எனி அதர் யூனிவர்சல் பேங்க் மாதிரி டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அட் அ லோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் அந்த ஸ்ப்ரெட் இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப ஹியூஜாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கிட்ட இருக்குது கிரெடிட் கார்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சிஆர்ஏஆர் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ரைட் அதெல்லாம் நார்ம்ஸ்க்கு மேலே தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நார்மலாக வந்து இப்போ டுவெல் இருந்தாலே போதும் அண்ட் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் ஆஃப் பேங்க்ஸுக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் ஆஃப் பேங்க்குக்கு நைன் இருந்தாலே போதும் பட் அதுக்கு மேலே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்லி ஃபார் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்குக்கு தான் ஃபிஃப்டீன் கிட்டே இருக்கணும் பட் நல்லா ஹியூஜாக மார்ஜின் இருக்குது கேபிட்டல் அடிக்குவசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் எண்டிங்க்கு இந்த இது வராது ஆர்பிஐயோட நாம் வராது என்னென்னா இந்த ரிஸ்க் வெயிட் வந்து ஃபார் அன்செக்யூர்ட் லெண்டிங்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பாருங்க அது மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் லெண்டிங்க்கு வராது ஓகே நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அறநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கோடி சார் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு ரைட் காஸ்ட் இன்கம் ரேஷியோ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆயிருக்கு அதுவும் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் குரோ ஆயிருக்கு ரைட் சரி கிரெடிட் காஸ்ட்டுக்கும் காஸ்ட் இன்கம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த காஸ்ட் டு இன்கமில் நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கங்கிறது தான் நம்ம காஸ்ட் டு இன்கம் சொல்லுவோம் அதே இது கிரெடிட் காஸ்ட்ங்கிறது எவ்வளோ ப்ரொவிஷன்ஸ் போடுறீங்க கம்பேர்ட் டு த அட்வான்சஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் அது அதை க கண்டுபிடிக்கிற பர்சன்டேஜ் தான் அந்த கிரெடிட் காஸ்ட்டு அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இருந்தது ஃபோர் ஸோ பந்தன் மேகை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேராமீட்டரில் கொஞ்சம் டேஞ்சராக தான் இருக்குங்கிறீங்க ரைட் ரொம்பவே டேஞ்சராக இருக்குது நம்ம அதான் நான் சொல்லணும்னா எப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பேங்கில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த ஸ்டாக்லேருந்து நம்ம வெளியே வர்றது பெட்டரு இல்லாட்டா வாங்காமல் இருக்கிறது பெட்டரு நீங்கள் வந்து குறைஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஆவரேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணவே கூடாது இந்த மாதிரி பேங்கிங் செக்டார்லாம் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இந்த பந்தன் பேங்க் வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் டைரெக்டாக ஆர்பிஐயோட கண்ட்ரோலில் தான் வருது தட் இஸ் வை வி கால் இட் இஸ் அ ரெகுலேட்டட் என்டிடி அப்படின்ட்டு அதனால தான் ஆர்பிஐயோட சூப்ரேஷன் வந்து சிவியராக தான் இருக்கும் அதில் அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவலை பட வேண்டியது இல்லை பட் ஆனால் நம்ம அஸ் இன்வெஸ்டர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இன்னும் அனதர் டூ இயர்ஸில் இட் வில் இட் வில் மே கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஏன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணோம் வித் அன்சர்டன்டியோட அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதனால் வென் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எப்போ வந்து அதை ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுறீங்களோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அப்போயே வந்து ஸ்டாப் இன்வெஸ்டிங் அதை வந்து ஆவரேஜ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அவங்க வந்து புது சிஇஓ வரட்டும் ஜூலை செவன்த்துக்கு அப்புறம் புது சிஓ வரப்போகிறாரு அவர் வந்து எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ண போகிறாருன்னு பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அப்புறமேல வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் வாங்குறதா இல்லையான்னு அந்த பாயிண்ட்டில் டிசைட் பண்ணுறது பெட்டர் அடுத்து அப்படின்னு நம்ம டாடா மோட்டார்ஸ் போகிறோம் டாடா மோட்டார்ஸ் ஷேர் வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஏன் இறங்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி மே மாதம் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று இருந்த ஷேரு கடைசியாக தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இறங்கிட்டு இப்போ ஸ்லைட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு
அதில் டிமாண்ட் ஃபார் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வந்து சொன்னோம் அதனால் வந்து இந்த அனலிஸ்ட் கொடுத்த ஏன்னோ அதை வியூஸ்லாம் எடுத்துக்காதீங்க சன் ஃபண்டமெண்டலி அ ஸ்ட்ராங் கம்பெனி அண்ட் அ க்ரோத் இருக்கு இருக்கிற கம்பெனி ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இந்த டாட்டா மோட்டர்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் திங் தான் அப்ளிகபிள் சி ஒரு கம்பெனி வந்து பேடுன்னு எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சி அதில் நல்லா ஹைலி லிவரேஜ்டாக இருந்தால் சொல்லலாம் இல்லாட்ட நெகட்டிவ் தெர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் நெகட்டிவாக இருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் மியாராக வந்து ஒரு ரேஷியோ வச்சுக்கிட்டு அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அதை இது வந்தது பட் நாட் த ப்ரைட் வே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இட் இஸ் அ லார்ஜ் கம்பெனி அது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபியூ பிளேயர்ஸ் தான் இருக்க போகிறாங்க அந்த ஃபியூ பிளேயர்ஸு யாருக்கு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியாது அண்டு டாடா குரூப்லேயே இவங்க செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி இன்றைக்கி டிசிஎஸுக்கு அப்புறம் டாடா மோட்டர்ஸு அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படி அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டு கொடுத்துருவாங்க பாருங்க அவங்களோட லோன்லாம் ரீபே பண்ணிட்டாங்க இந்தியன் ஆப்ரேஷன் இஸ் டெட் ஃப்ரீ ஜாகவரில் தான் அந்த சம் லோன் இருக்கு அதுவும் வந்து அடுத்த வருஷம் டெட் ஃப்ரீ ஆக போகுது டிமாண்ட் ஃபார் ஃபோர் வீலர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ புது கவர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்கும் இந்த ஜிஎஸ்டியில் அந்த ஜிஎஸ்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தென் வந்து என்ன எந்தெந்த செக்டார் இது வரைக்கும் இன்க்ளூட் ஆகலையோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் எந்தெந்த செக்டாருக்கு ரொம்ப ஹைலி ப்ரைஸ்டாக இருக்கோ அதெல்லாம் குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சி எஸ்பெஷலி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹைலி டேக்ஸ்டு அண்டு இப்போ டூ வீலருக்கே இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டு காருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட்டு நீங்கள் வந்து கார் விலையில் ஐம்பது பர்சன்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் தான் பே பண்ணுவீங்க எதர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் டு தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படி தான் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் இதில் எல்லாம் ஒரு ரீவிசிட் பண்ணுவாங்க எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் அதில் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக வரும் இது வந்து பெனிஃபிஷியல் டு தி ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சர்ஸ் தான் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நான் ஸோ இந்த டாடா மோட்டர்ஸ் மேபி ஸ்லைட்லி ஹை வேல்யூடாக இருக்கலாம் பட் இப்போ தான் அவங்க தேவ் கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அண்ட் மொரோவர் இவங்க வந்து ஏற்கனவே அட்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க இவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ட்டு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் வந்து இஸ் நாட் டூயிங் வெல் கம்பேர்ட் டு பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண போகிறாங்க அப்புறமேல இந்த டிவிஆர் வந்து ஒரு தனியாக அப்படியே தொங்கிட்டு இருந்திருக்கு அதையும் தூக்கி இதில் மர்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுவும் முடிஞ்சு போயிடும் சம் அதை நெகட்டிவ்ஸ்லாம் இந்த கம்பெனி இட் செல்ஃப் வைப் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஆர் சம் சொல்யூஷன் வர ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் நம்ம நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து சம் கரெக்ஷன் இருக்கும் பட் ஆனால் திருப்பியும் பவுன்ஸ் பேக் ஆகும் அண்ட் க்ரோத் பார்த்துல திருப்பியும் வரும் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் இந்த ஒரு டென் டேஸாக சிக்ஸ்டீன் பேங்க்ஸை நம்ம டீல் பண்ணியிருக்கோம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ஐ வில் சே தட் சிக்ஸ்டீன்த் பேங்க் இஸ் பந்தன் பேங்க்கு அந்த ரேங்க்கும் சிக்ஸ்டீன்த்தில் தான் வைக்கணும் அமங் த ஃபிஃப்டி அமங் த சிக்ஸ்டீன் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் ஏன் வந்து நான் வந்து அடிக்கடி ஏன் இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு டெண்டன்சி ஆல்வேஸ் இருக்கும் எப்பொழுதுமே சரி ஷேர் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து அது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் இருக்குது அதை ஆவரேஜ் பண்ணிடலாம் ஆவரேஜ் பண்ணிட்டால் என்னோடய லாஸு குறையும் அப்படின்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்டு ஒய் நாட் ஐ ஆவரேஜ் இட்டேன் அதனால் வென் இட் பவுன்ஸ் பேக் ஐ வில் கெட் அ பெட்டர் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்காக தான் காஷன் பண்ணுறோம் இன்னும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தென் அவர் சிஓ எப்படி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அப்புறமேல வந்து அவ் அவர் வந்தோடனே ஏன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்புறமேல வாங்குறதா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆனால் அந்த ஷேர் வந்து மார்க்கெட் கரெக்டாக ஆச்சுன்னா இது வந்து ஜாஸ்தி கரெக்டாகும் ஓகே அந்த டவுன்வர்ட் சைடில் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் பொறுத்திருந்து அப்புறமேல டிசைட் பண்ணுவோம் வாங்குறதா இல்லையான்ட்டு ஓகே இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ் மட்டும் தான் சஜஷனும் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறதா இல்லை அதனால் மென்ஷன் பண்ண ஸ்டாக்ஸை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசரை கேட்டுக்கிட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் பத்திரமா பார்